ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ പാസി വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാസി വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരത് കാണുക സോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും പാസി വോയിസിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ടോമീസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടോം ഒരു കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ലെറ്റർ ഈസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും തുടങ്ങുക അല്ലേ ഒരു കത്ത് ടോമിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ പിന്നെ സഹായക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടെൻസിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അതാരാണ് ഈസ് എന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അഥവാ ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എടുക്കും എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ശേഷം ബൈ നമ്മൾ കൊടുക്കും ആരാണോ ചെയ്തത് അയാളുടെ പേരും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹി ആണെങ്കിൽ ഹിം എന്ന് കൊടുക്കും ഷി ആണെങ്കിൽ ഹെർ എന്ന് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരെ വീഡിയോ കാണുക പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പാസീവ് വോയിസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാളെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ബീയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എലക്ട്രോ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ടോം ഓക്കെ എലക്ട്രോ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ടോം ടോമിനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹാരി പോട്ടർ ഈസ് മെഷറിംഗ് ദ റൂം ഹാരി പോട്ടർ റൂം അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹാരി പോട്ടർ ഈസ് മെഷറിംഗ് ദ റൂം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫാസി വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ റൂമിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക ദ റൂം പിന്നെ സഹായക്രിയ ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു ഈസ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബീയിങ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീയിങ് വരും ദ റൂം ഈസ് ബീയിങ് പിന്നെ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം മെഷേഡ് ബൈ ഹാരി പോട്ട ഇത്ര സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ആ ബീയിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം ഷി ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് അവൾ അവളുടെ മകനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീസ് കൗൺസിലിംഗ് ഹെർ സൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങും ഹെർ സൺ ഈസ് ബീങ് കൗൺസൽഡ് ബൈ ഹർ ഷി എന്നുള്ളത് എന്താകും ഹെർ അവ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിന്റെ പാസി വോയിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ കാണുക ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ടിയറിംഗ് ദ ന്യൂ ബുക്ക് പുതിയ പുസ്തകം പൂച്ച കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ടിയറിംഗ് ദ ന്യൂ ബുക്ക് ദ ന്യൂ ബുക്ക് ഈസ് ടിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്താവും ടോൺ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബീങ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ദ ന്യൂ ബുക്ക് ഈസ് ബീങ് ടോൺ ബൈ ദ ക്യാറ്റ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിനെ നമുക്ക് പാസീവ് ഇതാക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ദ ഏജൻറ്റ് ചെയ്സിങ് ദ ക്രിമിനൽ ഓക്കെ ഏജൻറ്റ് ക്രിമിനലിനെ ചെയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് ഏജൻറ്റ് ക്രിമിനലിനെ ചെയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരി
പകരം എന്തുണ്ടാവും ബീങ് വരും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്സ്ഡ് ബൈ ഏജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഈ ഈസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീങ്ങിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈസിനെ എടുത്ത് തുടക്കത്തിലേക്ക് കിട്ടുമോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷി ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഓക്കെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഷീസ് നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഇതിൻ്റെ ഫാൻസി വോയിസിൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരിക ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എ സ്റ്റോറി ഈസ് നോട്ട് ബീങ് ഓക്കെ ഈസ് നോട്ട് ബീങ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് ഈസ് നോട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ ആ ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഈസ് നോട്ട് ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ ഹർ എത്ര എത്ര ലളിതമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി മായ് മത അടുത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് മായ് മദർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു എ സ്ട്രേഞ്ചർ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു അപരിചിതനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പാസി വോയിസിലാക്കാം ഓക്കെ ടോക്കിംഗ് ടു എ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടു ആണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ is being talked to okay talking to ennalad endavum talk to athre ullu to by my mother okay onnulla nammal nerthe is being vechu parney pole thane aanu ivada talking to ennayirunnu ivada endavum talk to ennavum athre ullu ini or udaharanam are the masons building a house mason nu varna kalpanikaran avaru veedu undaakki kondirikkeyano okay appo namukku idine question aanu idoru question aanu namukku kittunadum oru question enna irukum alle passive voice illa question engane irukum appo ivadu nammal r il aanu thodangiyathu okay r the masons karena oru vaadu mason maar undu ivade oru veedu aanu undaayi kondirikkunnathu namukku oru veedu aanu thodakkathil vaanda alle appo a house is being built by masons എന്നായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നേരാവണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ എ ഹൗസ് ഈസ് ബീങ് ബിൽറ്റ് ബൈ ദ മേസൺസ് ഓക്കെ ബൈ ദി മേസൺസ് കാരണം ഇവിടെ ഇതാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസ് ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ വരിക ഓക്കെ ഈസ് എ ഹൗസ് കാരണം എ ഹൗസ് എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ മേസൺസ് പ്ലൂറലാണ് ബഹുവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസി വോയിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈസ് എ ഹൗസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ ദ മേസൺസ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹു ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ആരാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ആരാണ് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹു ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പാസി വോയിസ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഹു എന്നുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ഹൂം എന്നാക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ബൈ ദ മേസൺസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബൈ ഹൂം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ബൈ ഹൂം ആർ യു ആർ യു വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ആർ യു വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എന്നാവില്ല ആർ യു ബീയിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫാസി വോയിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ യു ബീയിങ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ഹൂം ഹൂ എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ബൈ ഹൂം എന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റി ആരാൽ പിന്നെ യു ആർ ബീയിങ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ യു ആർ ബീയിങ് അതിൻ്റെ ആർ എന്തെങ്കിലും തുടക്കത്തിലിടും ആർ യു ബീയിങ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ഓക്കെ ലളിതമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാപ്പ് യു ഗോൾ സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു റിസർച്ചും ചെറിയൊരു അന്വേഷണവും ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കുറേ കൂടി സ്പെസിഫിക് ആകുമ്പോഴേ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് നീ പോകുന്നുണ്ടോ നീ വരുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പല രൂപത്തിൽ ഇതിനെ പറയാം ഓക്കെ പല പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്പെസിഫിക് ആകുമ്പോഴേ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ പലപ്പോഴും തരാൻ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് സമയം എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ
എല്ലാവരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഫോർ സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടു